Dia sendiri tahu betul dalam hatinya bahwa menemukan tamak kembali kemungkinan besar akan mendapatkan kembali serigala bermata putih. Namun, alasan utama mengapa dia bersikeras membawa bocah ini kembali untuk mengenali leluhurnya, dan bahkan memintanya untuk melakukannya, adalah karena pengalamannya di Singapura tiga tahun lalu. Bertahun-tahun yang lalu, Maherenza pergi ke Singapura untuk menghadiri pertemuan puncak kewirausahaan. Itu adalah ajang global bagi para pengusaha papan atas, dan tidak lebih dari lima pengusaha asal Indonesia yang benar-benar memenuhi syarat untuk diundang, dan dia adalah salah satunya. Yang dari negara lain semuanya adalah perwakilan dari keluarga teratas dengan aset triliunan dolar, dan pada saat itu, kekuatan Maherenza di KTT itu hanya dapat digolongkan sebagai media. Selain dia, konsorsium teratas Amerika Serikat dan Jepang, keluarga superhistoris Eropa, dan raksasa keuangan Rusia, salah satu dari mereka, berada di atasnya dalam kekuatan. Alasan mengapa begitu banyak Taipan papan atas menghadiri pertemuan puncak ini adalah karena di balik pertemuan puncak ini, ada tiga direktur eksekutif. Semua orang yang hadir dalam pertemuan itu, tidak ada yang memandang wajah ketiga direktur utama, dan tidak ada yang menajamkan kepala untuk mengikuti ketiga direktur untuk menutup hubungan. Ketiga direktur pelaksana ini adalah tiga wakil plutokrat top dunia. Salah satunya adalah perwakilan dari keluarga kerajaan Timur Tengah, satu adalah perwakilan dari keluarga Samara, dan satu lagi adalah perwakilan dari keluarga Polen. Masing-masing dari tiga keluarga adalah direktur eksekutif KTT, dan bersama-sama mengelola semua urusan KTT, dan masing-masing dengan hak veto. Ketiga keluarga telah mengumpulkan banyak sumber daya dengan kekuatan dan pengaruh mereka, dan karena itu, semua pengusaha ingin berbaur dalam pertemuan puncak ini. Maherenza juga ingin menggabungkan beberapa sumber daya dan kontak di KTT, dan secara kebetulan, orang yang dikirim oleh keluarga Polen untuk menjadi direktur eksekutif kebetulan adalah Paman Tama sendiri, Marques Polen. Maherenza secara alami tahu bahwa keluarga Polen selalu membencinya, tetapi bagaimanapun juga, dia pernah menjadi kerabat, dan dia tahu bahwa Paman Tama, Marques, memiliki perasaan yang dalam terhadap Ibu Tama, jadi dia berani mencoba mendekatinya. Dia tidak menyangka bahwa ketika Maherenza, yang satu generasi lebih tua, mengambil inisiatif untuk meminta bertemu Marques, Marques bahkan tidak memberinya kesempatan untuk bertemu dengannya, tetapi hanya memiliki anak buahnya yang membalasnya. Bahwa dia hanya mengenali satu orang yang bermarga Renza, dan itu adalah darah dan daging saudara perempuannya Sarah Polen, yaitu Tama. Selain dia, dia tidak akan melihat siapapun yang bermarga Renza. Sikap Marques membuat Mahe Renza menyadari bahwa cucunya, yang telah menghilang selama bertahun-tahun, adalah satu-satunya penghubung yang tersisa antara keluarga Renza dan keluarga Polen. Awalnya, dia berpikir bahwa keluarga Polen selalu memandang rendah keluarga Renza dalam sejuta cara, dan bahkan tidak mau mengakui hubungan mertua di antara mereka. Dia bahkan berpikir bahwa keluarga Polen juga tidak boleh memandang rendah Tama. Bagaimanapun juga, mereka selalu menentang pernikahan Sarah dengan cahaya Renza, dan itu normal bagi mereka untuk memiliki sedikit kasih sayang terhadap Sarah dan anak cahaya Renza. Namun, dia benar-benar tidak menyangka bahwa Marques telah meninggalkan kesempatan untuk keluarga Renza. Menurutnya, apakah kakek nenek Tama peduli dengan Tama atau tidak, cukup dengan kata-kata Marques. Karena, Marques telah lama ditetapkan sebagai penerus generasi berikutnya dari keluarga Polen, dan memperbaikinya sama dengan memperbaiki keluarga Polen. Maherenza telah memimpikannya pasar luar negeri selama ini, tetapi sangat bergantung pada keluarga Renza itu sendiri, ingin pergi ke luar negeri untuk berkembang, itu adalah langkah yang sulit. Kekuatan keluarga Polen, lebih dari puluhan kali lebih kuat dari keluarga Renza, dan dalam kekuatan luar negeri, 
Akar yang dalam, jika Anda dapat memiliki bantuan dari keluarga polen, secara alami dapat semulus berjalan. Oleh karena itu, menurut Maherenza, jika mereka dapat membiarkan Tama mengakui leluhurnya, membiarkannya menikahi gemah, dan bahkan membiarkannya pergi ke Amerika Serikat untuk menjalin ikatan dengan keluarga Polen, maka masa depan keluarga Renza akan cerah. Ini adalah motivasi inti yang benar-benar mendorongnya untuk mendapatkan Tama kembali, tetapi dia tidak memberitahu siapapun tentang ini, bahkan Leo tidak tahu tentang rahasia ini. Masalah kembalinya Yoshua ke Surabaya tidak diketahui orang lain di dunia luar kecuali Chen Sucipto. Namun, jauh sebelum Yoshua kembali ke Surabaya, dia sudah mengirim puluhan informan dari kataklismik Front untuk menyusup ke Surabaya. Para informan ini telah menyusup ke semua lapisan masyarakat di kota dan tahu segalanya tentang angin dan pergerakan semua keluarga besar di sini. Ketika perjalanan putri kerajaan Nordik telah ditetapkan, berita itu segera menyebar di Surabaya. Banyak keluarga besar yang iri dengan pernikahan keluarga Renza yang akan datang dengan keluarga kerajaan Nordik, berpikir bahwa keluarga ini telah mengambil kesempatan yang baik untuk memasuki Eropa. Herman Luxa, Raja Harimau berpakaian putih di bawah Yoshua, buru-buru mendatanginya dan berkata dengan hormat, Panglima tertinggi, berita baru saja diterima. Keluarga Renza telah menandatangani aliansi pernikahan dengan keluarga kerajaan Eropa Utara. Putri itu akan tiba di Surabaya, dan dikatakan bahwa putri ini juga akan berpartisipasi dalam upacara leluhur keluarga Renza. Putri Nordik, Yoshua dengan jijik membaca mulutnya dan berkata, Jika saya ingat dengan benar, Putri tertua ini tampaknya telah secara diam-diam dicabut hak warisnya dari tahta sejak lama kan. Herman mengangguk dan berkata, kami memiliki pemahaman yang sangat jelas tentang semua informasi dari keluarga kerajaan di Eropa. Putri Nordik ini awalnya dimaksudkan untuk naik tahta menurut hukum suksesi kerajaan. Memang benar bahwa dia harus menjadi yang pertama dalam garis suksesi. Tetapi saya tidak tahu untuk alasan apa dia ditinggalkan oleh keluarga sejak dini. Yoshua mengejek, seorang putra mahkota yang ditinggalkan, terus terang, adalah Phoenix yang jatuh, barang-barang semacam ini di Eropa, tidak banyak keluarga besar yang bisa melihat, tidak berharap untuk dikirim ke Indonesia untuk menjadi harta karun. Herman berkata di samping, keluarga Renza sepertinya ingin melewati putri ini, untuk membuka beberapa saluran di Eropa. Yoshua berkata dengan jijik, bersama saya, aset dan bisnis keluarga Renza hanya akan semakin kecil dan buruk, dan saya tidak akan pernah membiarkan mereka menemukan kesempatan untuk memasuki Eropa. Setelah mengatakan itu, dia dengan dingin berkata, Herman, segera atur orang untuk membeli sejumlah peti mati termurah dan paling rendah. Ketika saatnya tiba, saya ingin mengirim hadiah besar kepada keluarga Renza. Ya, Panglima Tertinggi, aku akan melakukannya sekarang juga. Tunggu sebentar, dia memanggilnya dan berbicara. Beritahu Wildan bahwa sebelum tanggal 1 April jika tidak ada kemajuan di pihak Suriah, minta dia segera datang ke Indonesia, dan pastikan untuk melapor kepada saya secara langsung di Surabaya pada tanggal 2 April. Pada saat festival Kingming untuk berurusan dengan DR adalah hal terpenting bagi Yoshua saat ini, tidak ada seorang pun. Pada saat itu, salah satu dari empat raja pertempuran di bawah komandonya akan hilang. Itu sebabnya dia menyuruh Wildan untuk tiba di Surabaya pada tanggal 2 April. Padahal masalah Suriah itu penting. Tapi di depan masalah ini, itu bukan apa-apa. Herman tidak ragu untuk mengatakan, Panglima tertinggi, jangan khawatir, saya akan menghubungi Raja Serigala Mata Hijau nanti dan menyampaikan perintah Anda kepadanya. Blokade frontal penuh hamid dari front bencana telah berlangsung selama beberapa hari. Selama periode waktu ini, front bencana tidak mengirim pasukan untuk menyerang, tentara pemerintah tidak mengorganisir penembakan baru, dan Hamid tidak mengirim pasukan untuk menguji kenyataan. 
Kedua belah pihak benar-benar jatuh ke tahap jalan buntu di mana kedua belah pihak tidak menyeberangi sungai. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu mimin. Terima kasih banyak sudah menonton sampai jumpa lagi bye bye bye.